Günaydın arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu an yurttayım. Bahsetmiştim zaten bir önceki videomda Konya'ya gideceğim diye. Yurda geldim ve odayı bir toparlamam lazım. Çünkü burada kışlıklarım vardı. Ben şu an yazlıkları getirdim. Gerçi hala yağmur falan yağıyor. Konya hiç düzelmemiş ama yine de yazlıkları yerleştirmem gerekiyor. Yani ortalığı bir toparlamam lazım. Oda arkadaşım da gitmiş. Tek başıma kalacağım. Fatma da başka odada kalıyor. Yani öyle beraber görüşeceğiz artık. Çünkü odalar birleştirilmiyormuş sanırım. Onu toparlarız. Daha sonra Fatma ile alışveriş yapmaya gitmeyi düşünüyoruz. Çarşı tarafına. Onu da çekerim. Yani bugün olur mu bilmiyorum. Birkaç günü de vlog çekebilirim. Öyle. Şimdi beraber odayı toparlayalım. Daha sonra görüşürüz. Size odanın halini göstereyim. Dün geldim dediğim gibi odayı değiştiririz belki de toparlayamadım. Yani Fatma odasına geçmek gibi bir fikrim vardı ama herhalde o olmayacak. Bir daha da sormadık gerçi. O yüzden de toparlayamadım. İçini birazcık dökmüştüm. İşim var dedim. Çok çok dağınık değil ama durun şimdi arka kamerayı çevirip göstereyim. Buraya böyle çantaları koymuşum. Benim yatağım burası hemen karşısı. Yani zaten tüm yataklar boş şu an. Gördüğünüz gibi burada su şişem falan. Baya dağıtmışım ama. Sadece çantaları oraya koydum şimdilik. Böyle bir ayakkabı poşetim var. Onu ayakkabılığa koyacağım. Dediğim gibi sadece oraya çıkarabildim. Belki giderim diye. Valizimin hani görüyorsunuz. iki tane valizim var. Bunu gerçekten uzun süredir kullanıyorum. Çünkü çok büyük. Bir daha da kullanmam diye almadım yenisinde. Baya çok zor durumda ama son bir ayı sonra atacağım zaten. Çekmeceler falan gerçekten çok karışık şu an. Onları toparlamam lazım. Onun dışında bunları zaten artık kimse kullanmıyor. Burada böyle tabaklarım falan var. Kitaplarım getirmiştim birkaç tane onları koymam lazım. Burayı bir toparlarım. Pilates matım işte bu küçük valizim. O da çok tatlı ama çok bir şey sığmadığı için yine ben büyük valizi kullanıyorum. Yani şurayı görmeseniz daha iyi olur. Gerçekten çok dağınık burası. Yani kışlıklar olduğu için karma karışık çok da giymiyorum. Dün bir baktım neler varmış diye ama yarın toplayayım dedim. Yani bunların ikisi de kışlık olduğu için en azından bir tarafa kışlıkları koyayım. Yani akşamları falan giyilir. Diğer tarafa da yazlıkları koyayım diye düşündüm. Şimdi en azından bir bu tarafı toparlayıp bu tarafa geçirelim. Hadi başlayalım. Önce kışlıkları çıkartıyoruz. Gerçi bu tarafta dursun. Kışlıkları diğer tarafa alayım en iyisi. Şöyle kapıyorum. Bunlar yazdık. Sifler de bence akşam giyilebilir o yüzden. Kullanırım. Artık spora gideriz. Sabah yürüyüşe falan gideriz. O yüzden de saatlerimi de bir yan tarafa alıyorum. Şöyle pantolonlar. Pantolonları daha nereye alsam? Şöyle alayım. Elbisem var ama bir kez giyebildim sadece. Bir gidip geldim zaten yaz gelmiş artık bunu. Yine de şöyle koyayım. Kışlıkları biraz daha olsa koydum buraya. Şimdi yazlıkları geçirelim. Ya yani pijama falan onları katlayacağım. Daha sonra getirdiğim yazlıkları ekleyeceğim. Şimdi hemen tişörtlerimi katlıyorum. Valizde gerçekten çok kıyafet var. Ya elbise falan da getirdim. Böyle günlük giyerim diye ama askılık getirmeyi unuttum. O yüzden de askı getirmeyi unuttum. O yüzden bunları da şöyle katlasam bence bir şey olmaz diye düşündüm. Böylece. Gelirken ütülemiştim zaten ama birazcık gidecek ütüsü. Bunu da çok seviyorum.
çalışırken gerçekten hepsini çok güzel düzenlemiştim. Ama dün işte birkaç şey çıkartayım derken böyle kurtma makinesi falan. Hepsi birbirine girdi. Dedim yarın toplayacağım zaten. Şimdi elbiseleri falan buraya koyup onu da yazdık kısmına koyacağım. Aslında bir alt taraflar da var ama bilmiyorum. Üst taraftan aldığım için oralara koyasım gelmiyor. Kışlıklar gördüğünüz gibi bayağı dizildi. Bu dolaplar da boş aslında ama belki gelen olur diye onlara bir şey koymayacağım. Havlu kurusunu oradan alacağım. Öyle şimdi artık yazdıkları koyarım hemen. Sonra da işim biter. Diğer tarafları toparlarım. Şimdi ayakkabılarımı yerleştiriyorum. Bayağı da çok getirmişim ya. Crocs'larım. Böyle topuk ayakkabılarımı getirdim. Ya mezun oluyoruz fotoğraf çekimi için falan lazım olur diye düşündüm. Terlikler. Böyle burada falan giyerim. Spor ayakkabım. Yine bir ayakkabım. Böyle sandalet. Bunları da şöyle yana mı koyarsam şöyle koyayım. Evet. Ama gerçekten lazım oluyor ayakkabılar falan. Yani terlik zaten lazım oluyor. Spor ayakkabı da her gün aynısını giymeyeyim dedim. Crocs zaten her yerde giyiyorum. Öyle olunca iyi oldu bence. Şimdi artık içeriye geçelim. Şimdi bayağı sıkıntılı bir yeri toparlayacağız. Çekmeceler. Ya yani çekmeceleri aslında küçük her şeyi koydum. Dün yani gelirken çantama koymuştum böyle makyaj malzemelerini falan. Bir çantamda lazım olduğu için hemen buralara boş attım. O yüzden birazcık dağıldı burası da. Şimdi hemen burayı beraber toparlayalım. Şimdi bunları önce bir çıkartayım. Bunlar genellikle güneş kremi. Ama şimdi bir, bir tane daha güneş kremi sipariş ettim. Onu bekliyorum. Bu da güneş kremi. Bundan aşırı memnunum bu arada. Ufak mendiller. Güneş gözlüğü. Sanki çok güneş varmış gibi. Burada ojelerim var. Bu da vardı. Ojeleri koyuyorum. Şöyle direkt dizeyim. Bunlar yağ almıştım hatırlıyorsunuzdur. Onların kapları ama bunları atacağım artık. Gerek yok. Böyle frenç için ojelerim var. Bunlar da çok güzel. Bunları da şöyle koyayım. Saçın evrakları falan. Önce şurayı bir silsem iyi olacak. Şöyle şundan alayım. Bunu da yine koyuyorum. Aseton. Taramı koyuyorum. Saat kutusunu hatta direkt içine saat bile koyayım. Şöyle dursun. Gözlüğüm. Saat çubuklarım. Tamamdır burası. Mor şampuan da böyle bir kutuya koydum. Direkt büyük şampuan haline getirmek istemedim. Bunu da böyle koyayım. Alt çekmecede hiçbir şey yok. O yüzden direkt şu tarafa geçiyorum. Öncelikle maskelerimi buraya koyuyorum. Böyle. Makyaj malzemelerim var ama bunların bazılarını bu makyaj çantasına geçirmek istiyorum. Çünkü orada karışıyorlar. Buna far paletlerini koyacağım. Şöyle. Aldık. Bir tane daha aldık. Sanırım bu kadar. Bunları böyle paketledim. Yoksa düşerse zaten parçalanıyor. Her zamanki kullandığım bir kremler yine buraya koyuyorum. O 
proje varmış. Burada birkaç tane yine onları da alayım. Başka yok herhalde. Bunları diğer tarafa koyuyorum yine. Makyaj malzemelerini de böyle koyuyorum. Direkt çantayı böyle koyayım bence. Böyle kutuda birkaç tane kolyemi falan getirmiştim. Bunları da koyayım. Sanırım burası da tamam. Şimdi artık bitiriyoruz. Şimdi çalışma masası temizleyeceğim. Önce kitapları bir alayım. Bayağı bir kitap var. Evet o da tertemiz oldu. Birazcık yoruldum ama hepsini hemen çizdim. Video arasında zaten temizledim, düzenledim. Şimdi son halini gösteriyorum size. Çalışma masam gayet tertemiz oldu. Bu arada kitaplar bayağı geçen senenin, ondan önceki senenin kitapları da var. Bazen gerekiyor o yüzden onları da getirmiştim. Burada yine aynı şekilde sofra bezim küçük ve yine çatallarım falan var. Burada yiyecek şeyleri düzenledim. İşte termosu falan düzenledim. Valizleri gayet böyle ikisini de kaldırdım. Şu valizi görmek istemiyorum. Çok kötü görünüyor. Burayı da şöyle düzenledim. Gayet iyi oldu bence. Burada atletlerim var. İşte çorapları falan oraya koydum. Çantaları buraya dizdim. Daha sonra işte yazdıkları elbiseleri artık sığmadığı için oraya koydum. Burada bayağı güneş kremleri falan var işte. Saç spreyi falan var. Macunu evet öyle şeyler. Kışlıklar daha çok oldu ama şurada zaten yazlık pantolonlarım falan da var. Oradan kullanırım. Yazlık da çok bir şey getirmemişim bence. Gerçi birkaçını da valize koydum giymem diye ama öyle. Gayet tertemiz oldu bence. Şimdi odayı göstereyim. Sadece şurada bir çantam var onu alacağım. Şimdi burada hiçbir şey yok başka. Burayı da toparladım. Yatağımı da toparladım. Alt iki çekmece boş. O yüzden üst ikiyi gösteriyorum. Böyle düzenledim. Ojeleri falan koydum işte. Yine çok bir şey olduğu için çok da düzenli görünmüyor. Burada da yine aynı parfüm işte maskeler falan makyaj malzemeleri var. Böyle diğer yerlerde boş yani. Aşırı bir doluluk yok. Zaten ayakkabı kısmını da gösterdim. Gayet tertemiz oldu o da. Videoyu nasıl çektiğimi görün. Gerçekten tüm yaratıcılığımı kullanarak masayı temizlerken <gülüyor> Buna genelde mavi kapakları koyuyoruz. Üstüne de tripodu ters çevirip artık öyle tuttum ki net çıksın diye. Yani cebelleşiyorum bildiğiniz. Gayet güzel oldu. Tertemiz oldu. Şimdi de artık Fatma'nın odaya gidiyorum. Daha sonra işte görüşürüz. Evet şimdi güneş kremimi süreceğim. Bu arada şey dışarı çıkacağız. Yani Boston tarafına gideceğiz. Eğer Konya'yı ya da Selçuk Üniversitesi'ni biliyorsanız zaten oraya mutlaka gitmişsinizdir. Oraya gideceğiz. O yüzden çok kısa bir makyaj yapacağım. Artık kafeler açıkken bir kahve içelim dedik Fatma ile. Yüzümü yumuşatıyorum hemen. En son Fatma'nın odaya gideceğim demiştim. Aşağı indik yemek yedik. Sonra ne yapsak ne yapsak diye düşündü. En iyisi Boston'a gidelim. Hem biraz market alışveriş yaparız hem de kahve içeriz dedik. Mantıklı geldi. Gözaltı kapatçısı süreyim. Şu an ışık biraz karanlık görünüyor olabilir. Ama maalesef sadece oraya sabitleyebildim şu an. Gözümün altını kapatıyorum. En büyük sorunum. Yeter. Faktörün hafif simli bir tane farı var. Ondan söylüyorum. Şimdi 
üzerine hemen eyeliner çekiyorum. Zaten biliyorsunuz hızlıca çekiyorum eyelinerı. Bunu da göstermiştim. Yol isim. Aşırı güzel bir eyeliner. Gerçekten çok ucuz almıştım. Bunu çekiyorum hemen. Tamamdır. Şimdi tabii ki maskeden görünmeyecek olsa da çok az bir ruj süreceğim. Bu da Golden Rose'un kaç numara ya? 3 numarası. Çok güzel gerçekten. Ama her dolapta farklı duruyor. Bugün fark ettiyseniz BB krem sürmedim. Çünkü güneş kremi zaten BB krem'miş gibi gösteriyor. Çok az da bir rimel süreceğim. Bu da Maybelline yine. Çok güzel. Ama ilk aldığımızda böyle birazcık içinde çok fazla olduğu için topaklanma yapıyor. Şimdi artık çantamı da alayım çıkalım. Bence gayet güzel oldu. Yani gözümün altı zaten her şekilde kapanmıyor. Hep öyle. Saçımı da aslında kuaför çok maşa yapma dedi. Düzleştirme dedi. Ama yine de çok şekilsiz durmasın diye çok çok az böyle bir büktüm düzleştiriciyle. Öyle. Yani krem rengi maske taktım. Çantamla uysun diye. Ama bu maskemi genelde sevmiyorlar. Çok böyle hani eskimiş bir renk gibi duruyor diye. Ama benim çok hoşuma gidiyor. Krem rengi. Bilmiyorum. Hadi çıkalım. Evet, kombinimizi gösterelim. Gerçi biraz aynı giyilmiş gibiyiz Fatma. Siyah Aynen. Öyle şimdi hazırlandık. Çıkıyoruz, yürüyerek gideriz. Aynen, yani. yürüyerek yapın. Yakın zaten, orada görüşürüz. Şimdi Bosna'ya geldik Fatma'yla. Burası tüm öğrencilerin geldiği mekan. 3 yani yıldır buradayız zaten. Aynen. Spor salonu falan da buraya geliyorduk. Herkes burada. Gerçi şu an yani koronadan dolayı çok fazla kalabalık değil ama kalabalık olmayan halini göstereyim şimdi size. Böyle burada aradığınız her şey var yani. Migros buluşma merkezimiz. Burada da yine bir sürü kafe var. Cami burası yeni açılmıştı geçen sene. İçinde her şey var yani. Böyle okey oynanacak yerler, alışveriş yapılacak, kıyafeti satılan yerler var. Şu tarafta da yine spor salonu falan var. Yurtlar var. Öyle burası yani öğrencilerin buluştuğu nokta diyebilirim. Selçuk Üniversitesi'nde okuyanların. Bu çocuk diyor. Mavi şey yok mu Nivea'nın? Belki ileridedir galiba. Şimdi indirim var diye dolanıyoruz şeyde Migros'ta. Burada da yok. Vardır da nerede Fatma? Kanki gel şu tarafa bakalım. Ne? Burada yine maskeler var. Bir ara deneyelim şunları Fatma. Aynen aynen. Aldım. C vitamini olabilir. Onu hiç denemedik. Ne alınabilir? Bir bakalım. Biraz karanlık çıkıyor olabilir ama bu tarafı da göstereyim istedim. Burada yine burger falan var. Ee, bazı apartlar var. Daha sonra bu tarafta da yurtlar var. Kıvılcım yurdu falan. Yani buraya kazanırsanız mutlaka geleceğiniz yerler burası. Ve her şey çok pahalı. O yüzden ucuzluk pazarına gidiyoruz şimdi. <gülüyor> Birkaç bir şey bakacağız. Öyle mağaza mağaza dolanıyoruz yani. Herkesin gittiği. Kazanır kazanmaz buraya gelip böyle <gülüyor> ucuz şeyler alıyorsunuz. Çok tatlı. <gülüyor> hem korku Ay, hem tatlı diyor. Yok aynı zaten çok korkuyorlar. <gülüyor> Burada böyle Osmanlı falan var. Yine kafeler var. Yemek yiyecek yerler var. Burası da ucuzluk pazarı. Hemen girelim. <gülüyor> Yine ben tatlı yiyelim dememe rağmen <gülüyor> gidip böyle lokma aldık. Hiç geçen yapmıştım zaten böyle bir şey. Onunki de böyle farklı. Turuncusu. Öyle şimdi biraz oturacağız biz. Yalnız var ya soğuk. Yaklaşık 2-3 saate buradayız. Artık gidelim bence. 
de çekeyim size. Bayağı canlı bence şu an. Aynen. Gidi millet bayağı. Şu an. Aynen. Şimdi artık dönüyoruz. Selam arkadaşlar. Şimdi yurda geldik. Böyle biraz çay demek. Gerçi saat bayağı oldu yani. Kaç Aynen. saat oldu gene? 2-3 saat Nasıl oldu. oldu. oldu. Yorulduk. Biz de kahve yaptık. Ben ıfımur yaptım. <gülüyor> kahve değil ki çay yaptı. Yorgunluktan Aynen. karıştırdı. Aynen kahve içtik zaten gelmeden önce. Şimdi film izleyeceğiz. Aynen. Eğer internete bağlayabilirsek. Yarın alışverişe gideceğiz. Bir şeyler bakacağız yazlık. Çok bir şeyimiz yok Aynen. çünkü. <gülüyor> ya vardır da yok. Ondan Biraz sonra şey aynı. Zaten bu aralar dizi falan izlemeyi düşünüyoruz yani. Ondan sonra da bilmiyorum. Sonra da ne yaparız? Aynen. Final haftası da yaklaşıyor zaten. Haftaya ders çalışıyoruz. Aynen. Yani. Zaten iki hafta sonra sınavlar Aynen. başlıyor. Üç dersimiz var gerçi ama yine de Olsun. önemli sonuçta. Hepsi çok önemli. O yüzden şu kitaplara çalışmaya başlarız bir süre sonra. Şimdi böyle kendimize bir dizi bulup uzun süre bunu izlemeyi düşünüyoruz. Öyle son yurt hayatımız. Aynen. Çok üzücü aslında. Ya. Aynen. Okulumuz da bitiyor. Son <gülüyor> Mezun artık. Aynen. İnşallah. İnşallah Mezun. sınavlar Ay. geçelim de. Sınavdan geçemezsek bir de o aynen, var. Aynen. O da var. Mezunuz diyemiyorum ama Sence nasıl mezun olmak? İçinde bir boşluk oluyor. <gülüyor> Sen de bilmiyorsun ne olduğunu tam olarak da. İyi, iyi mi? Bence... Sence kötü mü? Ya bir yönden her şey tabii mezun olsa artık ders çalışmıyor yok gibi <gülüyor> geliyor ama sonuçta her şey yenileniyor zaten. Tekrar çalışmaya Sürekli, başlayacağız. Aynen. Sürekli çalışıyorsun aslında. Bilmiyorum. Ben gayet Şu mutluyum. Şu anlık hissedemiyorsun yani aslında. Şey, ben hiç üzülmüyorum yani mezun olacağım için. Çünkü Yeter bana hani çok, 4 çok yıl. Çok bile diyor şu Aynen 4 yıl bana yetti yani. Burayı sevdim. Güzel arkadaşlarım oldu. Eğlendim ama yeteri kadar. Yani atıyorum 6 yıl falan yapamazdım burada. 6 yıl mı? 5 yıl 6 yıl, yıl yapamam gerçekten. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Tabii yıl. yapanlar var ama. Ya, arkadaşlarımızdan ayrıldığımız için biraz üzülüyorum. Aynen açıkçası. giderken bir ona üzülürüm yani. Aynen. Zaten bazı arkadaşlarımız gitti yani. Başka evet, şeylere evet. görüşemiyoruz. O kötü oldu. Onun dışında yani dersler, bölüm, okul, üniversite her şey zaten çalıştık, çabaladık bir şeyler oldu artık yeter. Yani <gülüyor> o yüzden üzülmüyorum mezun olacağım için. Bu arada mezuniyet çekim yapmayı düşünüyoruz. Eğer yapabilirsek. <gülüyor> yani kalırsa bize yapacağız. Ya, randevu alıyorlarmış ve bitmiş sanırım. Dur gece kaldık ya. Evet yoksa topuklu ayakkabımı falan getirmiştim ben elbise alacaktım buradan. Fatma da öyle. Öyle bir plan yapmıştık yani videoda çekecektik. Ama bilmiyoruz bakalım. Adam eğer boşluk olursa sizi alırız dedi. Olmazsa da artık başka planlarımız var. Aynen inşallah <gülüyor> olur. <gülüyor> Aynen. Daha güzel planlarımız var aslında ama o olmazsa öyle Aynen. yapacağız. O da güzel aslında. İkisi arasında da kaldık bence. O zaten ikinci zaten yapacağız ama bu da olursa güzel olur. Aynen ikisi böyle olacak. Şu an söyleyemiyoruz olacak. çünkü olmazsa falan diye şimdi <gülüyor> garantimiz yok. Ama işte ikisi de olursa güzel olur. Zaten yaparsak videoda Aynen. görürsünüz. Aynen. Aynen. Ama ben artık videoyu kapatayım ben. Değil Kapat mi? Çünkü yeter. ne kadar oldu bilmiyorum. Aynen. Ne kadar oldu bilmiyorum ama Bunun umarım beğenmişsinizdir. Yürüdük, gezdik, Aynen. alışveriş yaptık. Gerçi her şey çok pahalıydı. Bir şey alamadık ama. <gülüyor> Aynen. Öyle. Yani kıyafet falan almadık. Öyle yiyecek bir şeyler aldık. Öyle. Şimdi artık videoyu kapatayım. Biz de bir şeyler izleyip içelim. Daha sonra da çayımızı içelim. Daha sonra da uyuruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videolarda görüşürüz. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hmm. Evet, ben de en son artık makyajımı temizleyeceğim. Daha sonra da uyuyacağım. Sabah da dediğim gibi erken kalkacağız o yüzden. Hızlıca temizlemem lazım. Bu arada pamuğum bitmiş. Keşke görseydim, bugün gittiğimde alırdım. Peçeteyi de çıkaracağım. Çok kötü oluyor aslında bunu çıkartırken ama ne de çıkaracağım. Garyonu temizleme suyuyla. Çıkarıyorum. Sabah beraber yapmıştık makyajı. Göz altımda var. Birkaç yerde var. Kulak çöpüyle de aylarımı sileceğim. Aylarları güzel çekince de hiç silesim gelmiyor gerçekten ama yapacak bir şey yok. Tamam bir daha çekeriz. Canlandırıcı temizleme jelini kullanıyorum. Böyle sıkıyorum hatta direkt. 